Und schon sind wir wieder zurück bei DSA der Schicksalslinge in Toss. Und ich habe ja, wie gesagt, zwischenzeitlich die Sachen verkauft, habe mal neue Dietriche besorgt, mich wieder aufgekräutert und ihm mal wieder die Orknase in die Hand gegeben, weil er die ganze Zeit mit dem Silberstreitkolben gekämpft hat. Äh, das war zwar gut, aber der Silberstreitkolben, den würde ich mir dann doch schon gerne für untote Gegner aufbewahren. Und ansonsten hat sich nichts verändert. Äh, Moment mal. Ach, er braucht noch einen AP, um aufzusteigen. Ist das jetzt dein Ernst? <lacht> Na gut, dann werden wir mit ihm in Kürze nach dem nächsten Kampf auf jeden Fall aufsteigen. Was ich gut finde, dann können wir nämlich erstens den Analysezauber hochbringen. Ich glaube auch Vorrahmen macht durchaus Sinn, wenn wir das jetzt gesehen haben. Und dann machen wir uns gleich wieder auf den Weg, diesmal in Richtung Rübon. Und kommen ja wieder an der Ecke vorbei, in die wir wollten. So, Kräuter suchen mit Valaria. Gulmonblatt und Tarnele, da sage ich nicht nein. Gulmonblätter können wir tatsächlich gut gebrauchen, denn äh, die erhöhen ja nicht nur unsere Stärke, sodass wir mehr mit uns schleppen können, sondern auf den Felsklippen über euch sitzen wohl ein Dutzend scheußlich anzuschauende Wesen, halb Frau, halb Vogel. Urplötzlich lassen sich vier von ihnen vorn überfallen und greifen im Sturzflug an. Ja, ich würde ja jetzt sagen, wir stürzen in den Hohlweg und versuchen uns da zu verschanzen, aber wir werden uns im Kampf stellen. Harpien, ja gut. Äh, werden wir. Wieso hat sie nur 5 BP? Achso, ja, wir hatten ihr was in die Hand gedrückt, deswegen. Äh, ich erinnere mich. Nicht den Magier angreifen! Ach was? Ist da was? Obwohl, nee, das sollte ich mir vielleicht. Gerade wenn wir jetzt an einen Ort gehen. Ich sollte mit ihm flüchten. In der Hoffnung, dass sie gleich alle unsere Krieger angreifen. Das wäre mir sehr recht. Ach nee, sie kann gar nicht angreifen. So, ich gehe mal mit ihr zu Ludwig hoch, helfe ihm mal ein bisschen mit. Im Bestfall kriegen wir dann eine Harp hier sofort runter mit 12. Uiuiui. Ui, ui. Angriff, Angriff, Angriff. Nein! Nicht unsere Fernkämpfer angreifen. Wir haben jetzt hier aber auch das Problem, dass wir uns nicht wirklich gut positionieren können. Ne? Wir haben hier keine große Chance, ja, viel zu machen. Denn die waren ja direkt quasi mitten in der Gruppe. Aber gut, dann müssen wir eben... Wobei, ich könnte... Ach nee, jetzt kann ich nicht mehr zurück, verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich... Na, lass ich doch mal in Ruhe jetzt hier, das ist doch unfassbar. Und jetzt treffen unsere Leute nicht mal mehr. Ja, das ist immer... Es kommt immer dann... Ja, wie ich schon sagte, es kommt immer das zusammen, was nicht zusammen gehört. Nämlich Probleme, Probleme, Probleme. Aber gut, ich meine, selbst wenn Valaria jetzt ein bisschen was angegriffen wird, ja, Ludewig trifft Ludewig, das kann er gut. Selbst wenn sie ein bisschen was abbekommt, das sollte nicht so schlimm sein im Zweifel. Denn wir können sie wieder hochheilen. Und nach dem Kampf wird dann erstmal der Konrad aufsteigen. Ah, guck mal, die Harpie widmet sich jetzt ihm da unten. Das heißt, wir können hier helfen bei der Harpie. Und tschüss. <lacht> Gut, die hat auch mehrere Bolzen und jetzt noch einen Wurfstein abbekommen. Ist kein Wunder, dass die äh, zu fliehen versucht. Die da oben werden das wahrscheinlich in Kürze auch tun. Und Erfahrungspunkte geben sie leider nicht mehr so viel, weil wir sind ja schon mal auf sie gestoßen. Das bedeutet, wir kennen sie schon. Oh, sie kann direkt angreifen. Sehr schön. Äh, wir kennen sie schon. Äh, es ist kein besonderer Gegner mehr für uns. Trotzdem werden sie mit Sicherheit so um die zwölf Abenteuerpunkte geben. Und das bedeutet für unseren Konrad, er kann aufsteigen. Dann gehen wir dahin mit deutlich besseren magischen Fähigkeiten. Und hoffentlich funktioniert das auch alles, weil sonst muss ich leider wieder ausrasten. Ja, die hat's erledigt. So, dann schnappen wir uns jetzt die hier. Und hier können wir abwarten. Achso, Rayada könnte eigentlich noch was tun. Ne? Die muss nicht so da rumstehen. Hab sie jetzt erstmal nur stehen lassen. Sie könnte sich aber auch tatsächlich die Harp hier von Ludewig vornehmen. Und könnte der noch was in den Rücken werfen. Also sie gefällt mir immer besser mit ihren Angriffswürfen. Äh, da, seitdem sie diese besondere Waffe hat, 
macht sie einfach Schaden noch und noch. Ich meine, die Leute machen sowieso ein bisschen mehr Schaden, weil sie eben auch ihre Körperkraft geskillt haben. Das ist immer ein großer Aspekt. Äh, die Körperkraft fügt sich ja nahtlos in den Schaden mit rein, wie man ja hier sieht. Deswegen macht es eben auch Sinn, diese Gulmonblätter zu schnabulieren. Denn äh, die Gulmonblätter erhöhen dann die Körperkraft. Ich glaube, das stapelt sich ja auch sogar, wie ich gesagt hatte. Müsste ich mal ausprobieren. Und äh, dann hat man mal eben eine Körperkraft von irgendwie 20 oder so. Ey, hallo, Konrad. Ja. Ihr entdeckt einen kleinen Pfad, der steil den Berg hinabführt. Das könnte die Stelle sein, die euch Jasma beschrieben hat. Wollt ihr, oh ja, den Pfad erkunden? Moment mal, das ist aber woanders, oder? Der Pfad führt zunächst schräg am Hang entlang und dann etwa auf halber Strecke zum Gipfel, auf einer Höhe um den Berg herum. Auf der rückwärtigen Seite des Berges hält der Pfad auf ein kleines Wäldchen zu. Als ihr näher kommt, entdeckt ihr ein paar Mauerreste. Bald endet der Pfad und ihr erreicht eine Ruine. Früher muss dies eine mächtige Burg gewesen sein, doch jetzt stehen nur noch wenige Mauern und auch die werden der Witterung nicht mehr lange trutzen können. An den verbliebenen Resten lässt sich kaum noch nachvollziehen, wie die Burg ausgesehen hat. Lediglich ein ehemaliger Turm ist durch kniehoch aufgetürmte Steinreste angedeutet. Wollt ihr die Ruine untersuchen? Konrad hat soeben eine neue Stufe erreicht. Dann wollen wir doch mal sehen. Und das Ganze mit der wundervollen Kampfmusik. <lacht> so, positiv natürlich die Körperkraft, wobei das eigentlich bei ihm nutzlos ist, denn äh, die Klugheit sollten wir bei ihm vielleicht erhöhen. Oder die Intuition wäre vielleicht auch mal eine Sache, wobei ich glaube, ich 16 Klugheit gerne erreichen würde. Und welche negative wollen wir reduzieren? Wie wäre es denn mit der Totenangst? Den Aberglauben können wir nicht weiter reduzieren als 2. Deswegen versuchen wir es einfach mal. Oder wir versuchen mit der Höhenangst. Ne? Das sollte klappen. Ja, geschafft. Magieresistenz hat sich auf 11 verändert. Auf 11! Der Mann ist eine Maschine. Es stehen drei Punkte zur Verteilung auf LE und A zu führen. Wie viel sollen auf LE verwendet werden? Keine. Wollen Sie als Magierin zugunsten Ihrer Astralenergie auf 10 Steigerungen der Zauberfertigkeiten verzichten? Ja, möchte ich. Denn wir haben nicht so viele Zauber, die wir rundherum mit Konrad brauchen. Deswegen verzichte ich, wie immer, glaube ich. Habe ich das schon immer so gemacht? Ja. So. Möchten Sie Steigerungsversuche umwandeln? Äh, ich bin mir nicht sicher. Ich mache mal eben Ja. Wie viele Zaubersteigerungen wollen Sie in Talentsteigerungen umwandeln? Null. Wie viele Talentsteigerungen wollen Sie in Zaubersteigerungen umwandeln? Fünf. Dankeschön. Talente hat er halt nicht so viele. Hier die Speere können wir eigentlich auch vernachlässigen. Das ist total sinnlos. Körper und so weiter. Natürlich könnte man das nochmal hochskillen. Lügen Menschenkenntnis, aber er ist ja eigentlich unser Wissensfuzzi. Deswegen soll er Magiekunde... Oh, Magiekunde dürfte schwer werden. Leider misslungen, aber ich würde es gerne versuchen. Hurra geschafft! Ja, ja. Hurra geschafft! Oh mein Gott. Konrad legt hier jetzt einen... Leider misslungen. Konrad legt hier einen Run hin. Okay, das war's. Na gut, aber immerhin auf 15 gebracht. Sprachen lesen. Intuition braucht er nicht. Handwerk hat er, glaube ich, auch nicht. Nee, er ist nur unser Wissensmensch. Äh, Geschichte, alte Sprachen. Hurra geschafft. Wissen, Geschichte. Hurra geschafft. Wissen, Götter und Kulte. Hurra geschafft. Meine Güte, Konrad hat hier wirklich, wirklich einen Lauf hingelegt. Geografie, dafür haben wir Brüder. Lesen. Hurra geschafft. Großartig. Konrad, du bist ein Meister deines Fachs. So, äh, erstmal Hellsicht. Analyse, bitte steigern. Analyse. Hurra geschafft. Hellsicht. Kann ich nochmal? Leider nicht. Aber jetzt haben wir den Analyse zumindest schon mal auf Null. Das sollte helfen. Odem Arcanum. Ich glaube, damit kann man... Äh, Moment, das müsste ich mal ausprobieren, ne? Penetritzel. Hellsicht. Penetritzel. Hurra, geschafft. Äh, den Penetritzel-Zauber sollte ich auch dringend mal ausprobieren. Ich glaube, der macht nämlich etwas, was äh, sehr nützlich sein könnte. Äh, Erstmal im Kampf vielleicht nochmal versuchen. Der Fulminictus, leider misslungen. Komm schon. Das ist dein Hauptzauber, den kriegst du hin. Du schaffst es. Ja, okay. Natürlich hat er in genau dem, was er wirklich lernen sollte, versagt. Aber man muss auch dazu sagen, dass eben Steigerungen über 10 hinaus, die sind halt schon sauschwer. Eisenrost könnte man... Also in... Also bei den Talenten. Alles super. Und hier? Beim Kampf? 
alles versagt. Gut, den Blitz kann er jetzt noch besser. Eisenrost. Hurra, geschafft. Damit können wir ja das, was, das, ist das, was der Priester letztens mit uns gemacht hat, wo unsere, unsere Waffe dann kaputt gegangen ist, das können wir jetzt auch mit Gegnern machen. Beziehungsweise konnten wir vorher auch schon. Aber haben wir bisher noch nicht wirklich eingesetzt. Weil dann letztlich der Fluminictus meistens dann doch ausgereicht hat. Äh, könnte aber für Gegner, die eben ein bisschen stärker sind, durchaus eine Option sein. So, es gab aber noch einen Zauber, den ich mit ihm unbedingt... Äh, Beherrschung war es nicht. Es war Antimagie. Es war Verwandlung beenden. Genau das war's. Ja, genau. Es wird also nur noch 6 Level dauern, bis wir wenigstens auf Stufe 0 sind, was das betrifft. Ja, großartig. Der böse Blick. Ja, Elemente haben wir mit ihm gar nicht. Der Vorrahmen, genau, der Vorrahmen wollte ich. Dass wir für den Fall, dass wir unseren... Ja, super. Das hat ja super hingehauen hier. Das ist ja... Läuft ja unfassbar gut. Den Transversalis würde ich gerne nochmal versuchen. Denn der kann relativ nützlich sein, wenn wir uns über Fallen hinweg bewegen wollen. Heilung könnte man jetzt noch den Clarum Purum nehmen, damit wir Gift neutralisieren können und zwar zuverlässig. Und das schaffen wir natürlich nicht. Danke, Konrad. Das war echt nützlich mit dir. Hast du gut gemacht. Da sage ich jetzt nichts zu. Gut, das ist definitiv nicht die Piratenhöhle. Das ist irgendwas... Oh. Orks? Was machen denn Orks hier? Wurde sie von Orks überfallen? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das hätte sie doch erwähnt, oder? Na gut, wir werden mal gucken. Auf jeden Fall sieht mir das aktuell noch nach einer riesigen... nach einfach einer riesigen Halle aus. So, und sie muss nur noch einen Schritt zur Seite und dann kann sie von hier aus angreifen. Sehr schön. Hab übrigens auch bei ihr wieder die Bolzen aufgestockt. Äh, nicht, dass ihr euch wundert, aber wenn ich schon mal die Gelegenheit dazu hatte, dann habe ich ihre Bolzen mal wieder auf 50 aufgestockt. Tschüss, Ork, mach's gut. Na, nicht dich selber, bitte. Manchmal hakt die Maus auch einfach und dann bleibt sie da an der Ecke stehen und ich komme nicht weiter mit ihr. Ist immer ein bisschen ärgerlich. So. Oh, den hat's... Was? Ein Beutel? Die nehme ich natürlich alle mit. Das investiere ich alles in Gulmon-Blätter, die ich mir dann tonnenweise... 102 Abenteuerpunkte waren das keine normalen Orks? Bitte was? Wie ist denn das zustande gekommen? Okay, sie braucht auch nicht mehr lange bis zum nächsten Aufstieg. Das freut mich natürlich ungemein. Und was ist das für ein Beutel? Dies ist ein Beutel. Ja gut, dass du das sagst. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. So. Ähm... Der Beutel ist doch bestimmt wieder irgendwas Magisches. Jetzt können wir ja Analyse. Und ich weiß, also diesen Schlüssel hier und diese, diese Statuette weiß ich nicht und das Amulett und keine Ahnung. Mittlerweile ist das Inventar wieder so zugeklummt, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Na, schauen wir mal. Ähm, Zauber sprechen, Konrad, Hellsicht, bitte einmal eine Analyse auf den Beutel. Wo ist er denn? Beutel, Beutel, Beutel. Diesen Zauber verstehe ich nicht. Danke, Konrad. Hat uns sehr weitergeholfen. Was ist denn das hier? Okay, und hier kommen wir, glaube ich, dann wieder raus, oder? Ja, genau. Ähm, kann mir das jemand erklären? Und vor allen Dingen, bestimmt ist hier irgendwo, irgendwo ein Feld oder irgendwas anderes, wo man wieder drüber laufen muss, um irgendwas freizuschalten. Aber das wird ja Ewigkeiten dauern, bis ich hier jedes Feld entdeckt habe. Also bis ich jedes Feld einmal abgelaufen bin. Okay, hier oben war schon mal nix. Jetzt hier wieder irgendwelche in diese Richtung. Geht's nicht weiter? Geht's nicht weiter? Geht's nicht weiter? Okay, dann müssen wir jetzt eben untersuchen. Ich habe auch keinen Hinweis darauf bekommen, was jetzt genau hier sein soll. 
nur einen Beutel bekommen. Okay. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da vorne irgendwo weitergeht, weil... Ja, das müssen wir uns jetzt leider gefallen lassen. Ah, immer diese Rätsel, auf die es überhaupt keinen Hinweis gibt. Überhaupt keinen. Ich laufe jetzt trotzdem jede Mauer ab. So, und da geht's raus. Das macht keinen Sinn. Dann hier lang. Aha, aha, aha. Nirgendwo geht's weiter. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die Orks, also das Kartenstück, ne? Wir haben ja kein Kartenstück bekommen. Es kann sich nur noch um Stunden handeln und immer wieder dieses... Nee, 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 die, dieses furchtbare Geräusch. Ne, hier waren wir ja schon. Jetzt haben wir das... Okay, dann bleibt mir nur noch folgendes. Dann muss ich anfangen hier... Nee, hier genau, hier ab. Hier jede, jedes Feld einmal abzulaufen. Ich glaube aber mittlerweile, das hat vielleicht irgendwas mit dem Beutel zu tun. Kann ich den dann irgendwie benutzen? Ich habe ein bisschen Angst. Ich würde vorher gerne einmal speichern. Okay, hier haben wir alle Felder schon abgelaufen. Äh, es bringt also nichts. Ich würde gerne einmal ganz kurz speichern. Ich mache mal hier. Und dann möchte ich mal gerne gucken, was denn passiert, wenn ich diesen Beutel benutze. Der Staub aus dem Beutel wird davon geweht, obwohl ihr keinen Lufthauch spürt. Ihr könnt ihm nicht folgen, seht aber, wie er im Davonschweben einen etwa mannshohen rechteckigen Rahmen bildet. Dann verliert ihr ihn aus den Augen. Ah, sieh mal einer an. Da oben hat sich was geöffnet. Nämlich genau hier. <lacht> okay, das war des Rätsels Lösung. Man musste den Beutel benutzen. Deswegen hat man ihn anscheinend auch bekommen. So, und hier gibt es einen neuerlichen Raum, der leer ist. Vor euch befindet sich eine verriegelte Falltür im Boden. Wollt ihr das Schloss knacken? Hui! Okay, hier geht es anscheinend dann runter. Zack, und jetzt sind wir... Ich glaube, jetzt sind wir erst im eigentlichen Dungeon. Jetzt bitte eine Karte. Oh Gott sei Dank. Ein hohles und sehr, sehr hämisches Gelächter erklingt, das euch das Blut in den Adern gefrieren lässt. <lacht> ja, das war wieder ein, ein, ein Rentner. Jetzt bin ich hier gefangen, oder was? <lacht> er lacht immer, wenn wir an der Geheimtür vorbeikommen. Das ist ein schlauer, ein schlauer Endboss. <lacht> okay. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh, bitte keine Paralyse, Blödsinn oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Oh nein! Oh. Mann, das ist so ärgerlich, dass man mit den Bewegungspfeiltasten hier auch bestätigen kann. Natürlich nehme ich die Fiole mit. Nein, ich lasse sie erstmal stehen. Hier liegt eine kleine Fiole am Boden. Wollt ihr sie mitnehmen? Ja, ja super. Der Text kommt aber nicht mehr. Dankeschön. Verdammt. Ich. Muss ich jetzt tatsächlich in der Aufnahme nachschauen. Mut 15. Wie ist er dann an Mut 15 gekommen? Hä? 14? 16? Was ist denn hier passiert? Wo haben die denn plötzlich ihren Mut her? Okay, ich muss wieder langsam gehen. Hier passieren bestimmt wieder... Aber das Lustige ist, bei den Fallen und so, ne? Da kannst du klicken so viel wie du willst, da passiert nichts. Und bei Texten, die eventuell wichtig sein könnten, da bewegst du dich einmal und schon ist der Text weg. Was haben sie denn erwartet, wie schnell man sich hier durch den Dungeon bewegen soll? Ganz langsam in 1x1 Schritten? 1... Eins, 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 eins. Ja gut, auf dem Amiga ist es natürlich nochmal eine andere Sache. Da war das Spiel auch einfach von sich aus langsamer. Da haben die Textfenster auch eine ganze Weile gebraucht, bis sie sich aufgebaut haben. Das war nochmal eine ganz andere Erfahrung. Aber hier... Na gut, die konnten ja nicht voraussehen, dass sich die Computer so schnell so entwickeln. Und dass man dieses Spiel eventuell auch später nochmal spielen würde, weil es einfach so verdammt gut ist. Das sieht mir aus wie ein Labyrinth oder ein Irrgarten hier oder sowas. Mhm. Okay. Ein Schritt vor, dann hier lang und dann müsste es hier weitergehen, oder? Genau. Ich gehe jetzt wieder. Ich gehe, ich gehe langsamer, ihr merkt das. Ich gebe mein Bestes darin, keine Textfenster wegzuklicken. Wahrscheinlich war das der essentielle Hinweis, den ich gebraucht hätte, um. Aber die Fiole, die ich da mitgenommen habe, ne? 
Wer hatten die jetzt eigentlich hier? Ein Mut-Elixier. Ah, wahrscheinlich ist das deswegen... Ah, okay. Da war bestimmt irgendwas, was uns Mut verliehen hat. Da beschwere ich mich definitiv nicht. Können Sie gerne machen. Mut verleihen ist immer eine schöne Sache. So, und das Einzige, wo es noch weitergeht, wäre da oben. Dieser Gang. Das macht mich fertig. Ich muss wahrscheinlich wieder Geheimtüren suchen. Aber ich nehme an, die wird irgendwo links sein. Na gut, das kriegen wir auch noch hin. Ich bedanke mich aber trotzdem erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Wir werden die Ruine natürlich noch weiter erkunden. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.